Esse vídeo é para você que quer ler Uma Família Feliz do Rafael Montes e quer saber mais sobre esse livro, mas não sabe se ele é bom, se não é, se é recomendável ou não. Então, eu li esse livro há uns dias atrás e eu decidi gravar um vídeo aqui para trocar um pouquinho de ideia com vocês do que eu achei desse livro do Rafael Montes, que é um autor assim que eu gosto demais aqui do Brasil. Para mim é um dos nacionais assim que eu mais admiro, que eu mais acompanho. E Uma Família Feliz é o sétimo livro do Rafael Montes, se eu não me engano. Então, assim, ele já tem um bom tempo de estrada de escrita, é um cara que escreve Breve muito para a área do suspense, do thriller, do terror, do gênero que eu gosto demais, gosto muito. Então, quando eu conheci o Rafael Montes, lá em, acho que em 2014, se eu não me engano, não me lembro, mas acho que foi 2014, com Dias Perfeitos, que é um livro incrível, eu comecei a ler vários livros dele e eu não me decepciono. Tem as suas diferenças entre uma história e outra, que é super comum, mas... Toda vez que tem um lançamento do Rafael Montes, eu quero ler. E foi assim com a Uma Família Feliz, que é um livro que também agora vai sair no cinema, com a Graça Massafera, com o Reinaldo Giannichini. Então você tá vendo em vários lugares, provavelmente você já deve, visto, já deve ter visto isso no TikTok, no Instagram, em tudo quanto é lugar, porque estão falando bastante, não só do livro, mas também do filme. E aí esse livro, eu fiquei muito feliz, porque eu recebi da Companhia das Letras, veio autografado, que eu vou mostrar pra vocês aqui, veio autografado, veio com kit muito legal, com eco bag, um monte de coisa. Eu fiz um vídeo lá no Instagram com unboxing, é, do unboxing do kit que veio, que é muito bonitinho, curti demais. Só que quando eu recebi o livro, eu já estava lendo o digital no Kindle, porque eu tava, foi o que eu disse, o Rafael Monte quando ele lança alguma coisa, eu logo quero ler então eu li acho que metade, 50% no Kindle e depois quando me apareceu essa surpresinha aqui, eu terminei no físico, porque eu gostei muito do físico, sabe? Tipo, eu não sei você em casa, mas eu tenho uma coisa com Kindle que é de livro para livro, eu não sei porquê, mas o que, que acontece? Quando eu leio um livro no Kindle, eu começo às vezes muito bem lá, pô, tô 10%, 15%, e aí quando eu vejo, eu cheguei numa, numa porcentagem legal, mas depois eu começo a demorar muito pra terminar, eu não sei porquê. Aí eu pego o físico e o físico eu vou dizendo, vou embora, começo a ler muito mais rápido. Não sei qual é o meu problema que eu tenho com o Kindle, mas é isso que tá acontecendo. Por quê? Os 50% que eu li de uma família feliz... Foi assim, foi um pouco demorado, eu levei acho que tipo uns 4, 5 dias pra ler esses 50%. Aí depois que eu recebi o livro físico, que fal me faltava só o outro 50%, outro 50 aí eu li rapidinho, li em dois dias, então assim... É isso, é isso que eu quis compartilhar com vocês, mas não é sobre isso que eu vim falar, é sobre o livro em si. Que essa capa está linda, 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 de verdade. Eu acho que é a capa mais bonita do Rafael Montes... É, ele tem as capas bonitas, mas essa aqui de longe a mais bonita mesmo Eu gosto desse visual, do, do contraste do preto com rosa Eu gosto também da, da mensagem que ele quer passar aqui Dessa cabeça de boneca que tem tudo a ver com a história e eu vou contar melhor E a diagramação é excelente, sério A diagramação desse livro é excelente Adoro o livro nesse tamanhozinho que eu consigo ler assim, sabe? E eu consigo ler com uma mão só, eu tô ocupado fazendo alguma coisa. Pode me chamar aí, gente, de antiquado, porque eu sei que o Kindle dá pra fazer melhor. Mas eu gosto desse tato, eu gosto desse contato físico aqui. E aí, enfim, entrou pra minha coleção de livros do Rafael Montes. Agora, sobre o que, que se trata essa história? Assim, a gente sabe que o Rafael Montes, ele, ele gosta de escrever histórias que te leva pra ambientes e situações bem perturbadoras, bem incômodas. Ele gosta de tirar um pouco do, da zona de conforto ali, você fica um pouco incomodado com o que você está lendo. Foi assim com Dias Perfeitos, que era um, uma situação de um casal ali que chegava um momento que você se sentia agoniado. Foi assim com os suicidas, que você revirava o estômago. Não só os suicidas, como também já jantar secreto, que você revira o estômago também. Foi assim também com uma mulher no escuro, que existiam situações ali que você ficava, nossa, sério isso? E aí você sabe que existem coisas que podem acontecer na vida real. Não foi diferente com uma família feliz, porque chega o um momento que você fica muito desconfortável com a leitura. Você fica muito, é sério isso que tá acontecendo? 
você fica muito angustiado, mas também é um tipo de leitura que acontece com quase todas as outras do Rafael Montes, que você já começa a ficar deduzindo ali o final, você começa a ficar imaginando assim, já sei o que, que vai acontecer. A história começa com a Eva, que é uma mulher assim, ela tem uma família feliz, ela é uma esposa que tem duas meninas, duas gêmeas, que não são dela, são do marido dela, ela tá no casamento, aí depois das gêmeas terem nascido. A esposa desse marido dela, no caso, ela faleceu, então ela faz parte de um segundo casamento. E aí ela tem esse marido, que é um cara que tá indo bem na empresa, é um cara que tá assim, tá bombando, tá crescendo, eles estão ganhando uma graninha. Ela, por si, ela tem uma profissão um pouco peculiar, que é criar bonecas é, reborn, acho que é o reborn que fala, aqueles bebês realistas. Essa é a função dela ali, esse é o trabalho dela, que ela ganha um dinheiro que ela posta nas redes sociais. É bem interessante como ela vai explicando como funciona, que ela vende, que os clientes procuram. Então ela tem essa coisa de criar bonecas, bonecos bem realistas a bebês. Aí o que eu achei curioso é que um momento da história ali, tem até uma cliente em que ela perde um filho e aí ela pede ela pede para a Eva criar um reborn, um bebê, a imagem e semelhança, assim, mais ou menos, do filho dela que morreu. E dando até o mesmo nome, enfim. O boneco vai com certificado. É, é interessante essa parte que ela vai explicando aí. Mas, enfim, até aí tudo bem, né? O marido trabalhando, as duas meninas gêmeas, ela tendo a vida dela, só que aí tá, tá tudo muito legal, só que aí ela engravida e ela começa a ter uma outra mentalidade das coisas, ela começa a enxergar diferentes coisas e aí você vê que essa maternidade para ela começa a mudar muito a cabeça, ela começa a sentir que a criança é, é, tá atrapalhando um pouco a vida dela, o corpo dela, tanto que né, existem momentos do livro que ela fala que a criança é como se fosse um parasita que sugasse tudo do corpo dela. E aí a história vai se desenvolvendo ali, né? Ela com as crianças, ela faz um bebê reborn pra uma das gêmeas no aniversário delas. Então tá tudo muito bem. É uma família realmente perfeita. Uma pessoa que vive bem na Zona Sul, ela tem um histórico de uma família, assim, ela tem um histórico de pobreza, que não vivia ali na Zona Sul, vivia bem. Ela tinha um histórico extremamente complicado do passado dela, né? E que ela nem gosta muito de lembrar. Até aí você olha e fala, hum, ok. Só que algumas coisas começam a acontecer e você fica um pouco tentando compreender como é possível, por exemplo, as crianças aparecerem com marcas no corpo. Ela começa a ficar confusa, como que as crianças começam a ficar com um rostinho no corpo, uma marca aqui, uma marca ali. E isso acaba virando, assim, uma coisa, uma bola de neve. Só que como ela ganhou o bebê, depois que ela ganhou o bebê, ela ficou com uma depressão, pode ser assim, uma depressão pós-par. Ela não é a mesma pessoa, sabe? Ela não é a mesma pessoa. E aí, o curioso é que o livro, ele já conta de trás pra frente. O primeiro capítulo, ele já conta o final. Não é na, nenhum segredo. É, já mostra, sim, que aconteceu uma coisa muito séria. Houve uma morte na família. Ela está fugindo de alguém. Ela está meio que correndo, entrando num carro ou algo parecido. Fugindo de alguém. Então, você já... As primeiras páginas já é isso. Você fica muito confuso, né? Aí, com o tempo que você vê depois da gravidez, você vê que ela ficou um pouco atordoada, aí você começa a ligar um pouco os pontos. A questão é que, quando as crianças começam a aparecer com as marcas no corpo, o marido começa a ficar um pouco intrigado, né? Até que a escola também começa a descobrir e isso vira uma imensa bola de neve para Eva, até porque ela precisa explicar isso como essas marcas nas crianças andam aparecendo. Aquilo acaba fugindo fora das paredes ali, de, de, da casa, e ela perde o controle, e, e isso prejudica muito ela na, como uma vendedora de bonecos, né, reborn, enfim. E aí você, nessa leitura, você fica acompanhando toda a história pelo ponto de vista da Eva, afinal a história ela é contada em primeira pessoa, então você imagina tudo da cabeça dela. Essa é a questão, você fica muito agoniado tentando entender o que está que acontecendo naquela, naquela família, por que, que as crianças ficam daquela maneira, ela também não entende por que, que as crianças estão com marcas e é um bebezinho tão pequenininho, enfim. E aí as coisas só começam a piorar, e quando se trata de Rafael Montes, 
as coisas elas não são tão leves, elas são um pouco mais pesadas, sabe? Da metade adiante do livro, você fica muito intrigado, imaginando mais ou menos o final do livro, o que, que pode estar tá acontecendo, como essas crianças estão sendo machucadas, quem pode ser que esteja machucando essas crianças, e você fica com aquela aquela pulga atrás da orelha, né? Aí você fica, não, não é possível. Só que aí você vai lendo, aí aparece uma situação em que você fala, ah, então não é. Aí depois você lê outra situação, ah, então é. Então você fica muito nessa, nessa, nessa leitura de é ou não é, ou não é, ou não é. Eu acho que eu já tô chegando no momento aqui da, da resenha em que você não tá entendendo nada. O que eu quero dizer é que durante boa parte da leitura você fica pensando muito já assim, na suspeita do que pode estar acontecendo, você fica naquela intriga, depois existem reviravoltas e reviravoltas, só fiquei um pouco assim, só existiram alguns pontos em que eu acho que me pegou que poderia ser melhor desenvolvido, que é o personagem do pai, Uh, coisas acontecem com ele, o comportamento dele muda muito, assim, muito rápido. Você fica sem entender, você fica meio, por que, que ela mudou assim, tão rápido de comportamento, o que ele tá pensando? Ela também, né, o processo de gravidez dela, quando ela ganha o bebê e tem toda a questão de depressão pós-parto, né? Não é dito isso, mas foi o que eu imaginei. Foi tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Fora isso, você vai, assim, você lê bem fluidamente toda toda a história e você fica muito preso naquilo, porque não é só o mistério do que é que tá acontecendo ali, e sim a história em si dela, porque a volta no passado, você descobre muita coisa da vida dela, do passado dela, tem a história do próprio pai também, que, que mostra um pouco assim, você já começa a ver um outro lado da face dele, tem os vizinhos, porque tem toda a situação, porque quando se trata de você, conta história de família, pai, mãe, filho, filho sempre tem vizinhança envolvida no meio, Sim, tem as clientes dela, então a história ela vai permeando assim, vai visitando bastante vários lados da ambientação dali daquela família. Isso é muito interessante, inclusive até outros personagens que aparecem mais pra frente no final e que são super cruciais, mesmo que apareçam muito, muito rápido. Eu posso dizer que, diferente das minhas outras leituras com Uma Família Feliz do Rafael Montes, eu acredito que esse livro, pra mim, foi o que eu tive, é, que eu dou uma maior pontuação. E olha que eu amei os outros livros do Rafael Montes. Mas esse aqui, eu não sei exatamente o que foi que me pegou muito mais, que eu fiquei muito mais, assim, muito mais preso na leitura. E que eu realmente convido todas as pessoas que gostam de um bom thriller, de um thriller psicológico, que mexe com a sua cabeça, não mexe só com a cabeça do personagem, mexe com a sua cabeça também, é uma boa pedida. Se você tá com dúvida, se você quer ler ou não quer ler, se é bom ou se não é bom, leia. Eu acho assim, eu fui pego um pouco de surpresa no final, por mais que no início eu tenha tido uma, uma suspeitazinha assim, sabe? Aí depois eu larguei pra lá, mas enfim, aconteceu... Fui pego de surpresa no final e eu adoro livro que me engana. Eu adoro ser enganado numa história, sabe? Então esse livro ele fala não só sobre, sobre uma maternidade complicada, que inclusive nessa leitura eu fiquei até meio assim, putz, de acordo com todos os relatos e coisas que acontecem nessa família por causa de criança, por causa de bebê, eu fico assim, mano, é muito trabalho, é muita dor de cabeça, conta muitas coisas, relata muitas coisas, muitos problemas de se ter um filho. É claro que ter um filho é muita benção, muita coisa boa, mas eu fiquei tão assim, foram tantas negatividades que eu fiquei pensando muito, muito antes se eu, se eu quero ter ou não um filho no futuro. Mas claro que isso é uma opinião minha, né? isso é o que eu estou pensando. Também fala um pouco, relata um pouco a questão de uma pessoa que tem problemas também com família, com passado, sobre o que as pessoas pensam sobre você em uma determinada fofoca, sobre redes sociais, que eu super indico. Então eu espero ter te ajudado, espero ter tirado um pouco suas dúvidas, o que você quer ou não ler. Finalizo o vídeo dizendo, leia esse livro, que ele realmente é muito bom. Não é uma publi, não é nem por causa da parceria, nem nada, porque se é um, se um livro que realmente me pega, eu faço resenha. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe disso. As resenhas que eu faço não são de todos os livros que eu leio, é sempre quando eu quero muito falar sobre aquele determinado livro. Foi assim com o Apanhador no Campo de Centeio, foi assim com O Senhor das Moscas, foi assim com A Espera de um Milagre, entre outros livros aí. Pra eu fazer uma resenha aqui no canal, ou eu tenho que gostar muito do livro, ou o livro pode me deixar muito puto e eu quero gravar um vídeo sobre ele. 
é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você curte, você se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E aqui embaixo tem vários links para você aí, como o podcast, se você curte um bom podcast. Lá tem bastante histórias de thrillers, suspenses, curiosidades, tudo tem lá. Tem também link do grupo do Telegram, a gente tá numa leitura coletiva muito legal de clássicos do horror. Se você gosta, você vai ser muito bem-vindo entrando, bem entrando no grupo lá, beleza? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Você provavelmente vai ver eu falando desse livro novamente num vlog que tá pra sair em breve, que tem um blog de leitura desse livro aqui e de um outro livro que eu vou, não vou nem comentar agora, só pra te dar uma curiosidade aí pra você acessar o próximo vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!